നിങ്ങൾക്ക് നേഴ്സിംഗ് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ തന്നെ വിത്തൗട്ട് എനി എക്സ്പീരിയൻസ് ഐ എൽ ടിസോ ഒ ഇ ടിയോ അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ക്വാളിഫൈഡ് ആണെങ്കിൽ അവർക്ക് പ്രോസസ്സിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അതായത് ആ വൺ ഇയർ എന്ന് പറയുന്ന എക്സ്പീരിയൻസും ഇനിയും വേണ്ട ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഞാനിന്ന് ഇവിടെ ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ എൻ എം സിയുടെ പുതിയ കുറച്ച് ചേഞ്ചസും അപ്ഡേറ്റ്സും വന്നിട്ടുണ്ട് നേരത്തെ നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത ഒരു ടോപ്പിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ എം സിയുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫോം എങ്ങനെയാണെന്ന് ഫില്ല് ചെയ്യുന്നു അതിൻ്റെ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ടുള്ള ഓരോ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ആയിരുന്നു ഇനിയിപ്പോൾ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ കുറച്ച് ചേഞ്ചസ് ലാസ്റ്റ് ഒരു രണ്ടാഴ്ചയ്ക്ക് അകത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാസത്തിനകത്ത് കുറേ ചേഞ്ചസ് അവർ അനൗൺസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ചേഞ്ചസ് വന്നിരിക്കുന്ന സൈറ്റിൽ തന്നെ വന്നിരിക്കുന്ന ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് ഞാൻ ഇത് എടുത്ത് പറയുന്നത് ഞാൻ സൈറ്റിൻ്റെ ലിങ്ക് താഴെ ഇട്ടേക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഇനിയും വരുവാണേലും ഈ ചേഞ്ചസിൻ്റെ ഈ പേജിൽ തന്നെ കിട്ടും സോ വന്നിരിക്കുന്നത് അതായത് എൻ എം സി ഇനി ഫുള്ളി ഓൺലൈൻ ആകുമ്പോഴാണ് അതായത് കറൻലി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഓൺലൈനിൽ നിന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഫില്ല് ചെയ്ത് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കോളേജിൽ നിന്നും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരിട്ട് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന കുറേ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ഉണ്ട് അത് ഞാൻ നേരത്തെ വീഡിയോ കണ്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം അത് ഓൾറെഡി അറിയാവുന്നതാണ് ഇനിയും വരാൻ പോകുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ എം സി ഒരു ഓൺലൈനിൽ അക്കൗണ്ട് നമുക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം ഓപ്പൺ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഫുള്ള് നമ്മൾ ആ ഓൺലൈനിൽ തന്നെ നമ്മൾ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാം അതിൻ്റെ അകത്ത് ബാക്കി സപ്പോർട്ടീവ് ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് അതായത് നമ്മുടെ കോളേജിലെ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെയും ഓരോ ഇയർ ബൈ ഇയർ ആയിട്ടുള്ള ഡോക്യുമെൻസ് ബാക്കി ചോദിക്കുന്ന ഈ നമ്മൾ നേരത്തെ ആപ്ലിക്കേഷനിൽ ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന അതേ ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് എല്ലാം നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുക ദാറ്റ് മീൻസ് നമ്മൾ ഇനിയും പണ്ടത്തെ പോലെ പോസ്റ്റിൽ കൊറിയർ ചെയ്തതിന് ശേഷം അത് അവിടെ അപ്ഡേറ്റ് ആകുന്നുണ്ടോ ഇങ്ങനെയുള്ള വെയിറ്റിംഗ് പീരീഡ് കുറയ്ക്കാനും ഈ പ്രോസസ്സ് കുറച്ചും കൂടി ഫാസ്റ്റ് ആക്കാനായിട്ടുമാണ് അതായത് അത്രമാത്രം ഡിമാൻഡ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് നേഴ്സിംഗ് പ്രോസസ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് കുറച്ചും കൂടി ഈസി ആക്കാനായിട്ട് വേണ്ടിയാണ് അതിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്ന ഒന്ന് രണ്ട് ചേഞ്ചസ് ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞത് ഒന്ന് ഫുള്ളി ഓൺലൈൻ ആക്കുന്നു രണ്ട് ട്രാൻസ്ക്രിപ്റ്റ് പോലുള്ള ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് വെരിഫിക്കേഷന് നമ്മളിപ്പം ഓൺലൈനിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാണല്ലോ ഇത് വെരിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് കോളേജിൽ നിന്ന് ഇവരിനും ഡയറക്റ്റ് നമ്മുടെ സോറി കോളേജിൽ നിന്നല്ല കോളേജിലേക്ക് ഇനി ഡയറക്റ്റ് യു കെ എൻ എം സിയിൽ നിന്ന് അവർ വയ ഇമെയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഫോൺ ത്രൂ അവർ ഡയറക്റ്റ് കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്യും കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഈ അക്കാഡമിക് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ അവിടുത്തെ നോംസുമായിട്ട് ഈക്വലൻ്റ് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ ക്വാളിഫൈഡ് ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് സോ ദാറ്റ് മീൻസ് നിങ്ങളൊരു കാര്യം ചെയ്യണം നിങ്ങളുടെ പേപ്പർ വർക്ക് പ്രോസസ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പഠിച്ച് ഇറങ്ങിയ കോളേജുമായിട്ട് അവിടുത്തെ പോയിൻ്റ് ഓഫ് കോണ്ടാക്റ്റ് അവിടുത്തെ ഇമെയിൽ അഡ്രസ്സും കോണ്ടാക്റ്റ് നമ്പരും നിങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് കറക്റ്റ് ആയിരിക്കണം പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഇരിക്കുന്ന മാനേജ്മെൻറ്റിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആരാ ഈ പോയിൻ്റ് ഓഫ് കോണ്ടാക്ട് കോളേജിലുള്ള അവരുമായിട്ട് നിങ്ങളൊരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നൂറ് ശതമാനം മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം നിങ്ങളിങ്ങനെ ഒരു പ്രോസസ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെയാണ് എൻ്റെ ഈ ഡീറ്റെയിൽസ് ഞാൻ ഇന്ന വർഷം പഠിച്ച നിങ്ങൾ പഠിച്ച സമയത്ത് സ്റ്റാഫ് അല്ലായിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന ഡേറ്റാസ് ഒന്ന് അവരുമായിട്ടൊന്ന് കം ഷെയർ ചെയ്യുക അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ കോളേജുമായിട്ട് കൺവീനിയൻ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങളൊന്ന് ചെയ്തു വെക്കണം അത് അല്ലെ അത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണെന്ന് എനിക്കറിയാം എങ്കിൽ പോലും നിങ്ങളൊരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇപ്പോഴേ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കണം അവിടുന്ന് ഡയറക്റ്റ് ചോദിക്കുമ്പോൾ അവർ കറക്റ്റ് അത് അല്ലെങ്കിൽ അത് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്ത് പോകാനായിട്ടാണ് അത് വളരെ ഈസി ആയിട്ടാണ് അത് ഒന്ന് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം പിന്നെ ഈ ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് എല്ലാം കറക്റ്റ് ആക്യുറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ വേണം കൊടുക്കാനായിട്ട് ഇതെല്ലാം ഇനിയും ഫ്യൂച്ചർ വെരിഫിക്കേഷൻ യു കെ വി ഐ ചെയ്യാനും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ പോലീസ് വെരിഫിക്കേഷൻ ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് ഇനി ഇനിയും കൊടുക്കുന്ന ഈ ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് എല്ലാം റീയൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് സോ അതുകൊണ്ട് അതെല്ലാം ഒന്ന് കറക്റ്റായിട്ട് നിങ്ങൾ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് കറക്റ്റ് ഡബിൾ ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഏതൊരു ഡോക്യുമെൻറ്റും നമ്മുടെ ഈ പ്രോസസ്സിന് വേണ്ടി ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ അതിന്
നമ്മൾ ലോഗിൻ ടൈമിൽ തന്നെ അവരൊരു ചെക്ക് ലിസ്റ്റ് ആ ചെക്ക് ലിസ്റ്റിൻ്റെ ഫുൾ ഡോക്യുമെൻറ്റേഷൻ കാണും ഇന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഇപ്പം നമ്മൾ ഏത് ഇയർ പഠിച്ചിറങ്ങി ആ നാല് വർഷത്തെ ഡീറ്റെയിൽസും കാര്യങ്ങളും അതിൻ്റെ മാർക്ക് ലിസ്റ്റും കാര്യങ്ങളും പിന്നെ നമുക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഇനി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലും വർക്ക് ചെയ്യാൻ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടുത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ ആ കൺട്രിയിലുണ്ടെങ്കിൽ ആ അവിടുത്തെ പി സി സി ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ ഡോക്യുമെൻറ്റേഷൻ ഡീറ്റെയിൽസും എല്ലാം ഇനി ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു നമുക്ക് നോക്കിയെടുക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു ചെക്ക് ലിസ്റ്റും കാര്യങ്ങളും വരും അത് രണ്ടാമത്തെ ചേഞ്ചസ് പിന്നെ വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഇത് ഇതൊക്കെയാണ് മെയിൻലി വന്നിരിക്കുന്ന ചേഞ്ചസ് പിന്നെ കുറ അതായത് വരാൻ പോകുന്ന അപ്ഡേറ്റ്സും കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ വേറൊരു അപ്ഡേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോലും ഇനിയിപ്പോൾ ഒരു ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി അതായത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലോ ആകുമ്പോഴത്തേന് ഇപ്പം നമ്മുടെ ഈ ഇപ്പോഴത്തെ അറിയാമല്ലോ ക്രൈറ്റീരിയ യു കെയിലോട്ട് ഒരു നേഴ്സ് പോകണമെങ്കിൽ അത് അവർ ക്വാളിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്ന് പാസ്സായി അവരുടെ ഫോർ ഇയർ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ടൈമിങ്ങിന് ശേഷം അവർ ഐ എൽ ടി എസ് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് റൈറ്റിങ്ങിനും ബാക്കി ഓവർ ഓൾ സെവനും ഇപ്പോഴത്തെ ഇതിപ്പോൾ ഇപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് സെപ്റ്റംബറിലെ അല്ലെങ്കിൽ അല്ലെ ഇപ്പോഴത്തെ തറൺലി ഉള്ള അപ്ഡേറ്റിൽ കിടക്കുന്നത് ഇതാണ് മെയിൻലി ബാക്കിയുള്ളതിനെല്ലാം സെവനും റൈറ്റിങ്ങിന് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവും ഒ ഇ ടി ഓവർ ഓൾ ബാൻഡ് വരുന്നതിനനുസരിച്ചാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ദെൻ സി ബി ടി പിന്നെ അവിടെ യു കെ ചെന്നതിന് ശേഷം ഓസ് ചെയ്ത് പോകുന്നതാണ് ക്രൈറ്റീരിയ ഇനിയും ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ആകുമ്പോഴേക്കും അവർ പുതിയൊരു കോമ്പറ്റീഷൻ ഒരു എക്സാമിനേഷൻ കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട് അത് മിക്കവാറും അത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിലേനാണ് വരുന്നത് അതിൻ്റെ മൊഡ്യൂളും അതിൻ്റെ ഫുൾ സിസ്റ്റം അവർ അന്നേരത്തേന് അവർ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തുള്ളൂ ഇപ്പോൾ ഇപ്പം നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നവർക്ക് അത് ബാധകമല്ല ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റിയിലേക്ക് വരാൻ പോകുന്ന ഒരു ചേഞ്ചാണ് അത് പുതിയതായിട്ട് ലോഞ്ച് ആകാൻ പോകുന്നതാണ് പിന്നെ പിന്നെ വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ വന്നിരിക്കുന്ന ചേഞ്ചസ് നമുക്ക് പിന്നെ ആ ഇനിയും വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ഒസ്കിയുടെയും അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ളതിൻ്റെ ഫീസ് സ്ട്രക്ചറിന് കുറച്ച് മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ട് മൊത്തത്തിൽ എല്ലാം ഒരു ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജുകളും കുറച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് വൺ തേർട്ടി പൗണ്ടായിരുന്നു സി ബി ടിക്ക് വന്നിരുന്നുള്ള ഇപ്പം നയൻറ്റി പൗണ്ട്സ് ആയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒസ്കി അവിടെ പോയി എഴുതാനുള്ളത് അത് നമ്മൾ എംപ്ലോയർ ആണ് നമ്മളുടെ ആ ഫിനാൻസിങ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് ചെയ്യുന്നത് അത് നയൻ നയൻറ്റി ടു പൗണ്ട്സ് എന്നുള്ള സെവൻ നയൻറ്റി ഫോർ പൗണ്ട്സ് ആയിട്ട് കുറഞ്ഞു പിന്നീട് വരുന്നത് പിന്നെ റീസിറ്റി അതായത് നമ്മുടെ ഒസ്കിയിൽ പല മൊഡ്യൂൾസ് ഉണ്ട് നേരത്തെ ഒരു മൊഡ്യൂൾ ഫെയിൽ ആയിരുന്നു നമ്മൾ ഈ എല്ലാ മൊഡ്യൂളും വീണ്ടും ഈ എല്ലാ സ്റ്റേഷൻസും നമ്മൾ വീണ്ടും പാസ് ചെയ്യണമായിരുന്നു ഇനിയും തൊട്ട് ഒരു മൊഡ്യൂള് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് സ്റ്റേഷനിലാണ് നമ്മൾ ഫെയിൽ ആകുന്നത് ആ സ്റ്റേഷൻ മാത്രം നമ്മൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്താൽ മതിയായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിനിപ്പോൾ വരുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർ നയൻറ്റി സിക്സ് ആയിരുന്നു നേരത്തെ അതിൻ്റെ അകത്ത് ത്രീ നയൻറ്റി സെവൻ ആയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വേറൊരു ഒരു നല്ലൊരു ന്യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേരത്തെ ഒരു മിനിമം എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് എയ്റ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഒക്കെ ഉള്ളായിരുന്നു പാസ് റേറ്റ് ഇപ്പോൾ ഒരു ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ലോളം വരുന്നവർക്കും പാസ് റേറ്റ് കിട്ടുന്നുണ്ട് അതൊരു വേറെ നല്ലൊരു അപ്ഡേറ്റ് ആണ് പിന്നെ വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ ഇനിയും ഇപ്പോൾ ഉള്ള ഇനി നേഴ്സിങ് പഠിച്ച് ഫോർത്ത് ഇയർ ആയിരിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്കുള്ള നിങ്ങൾക്ക് നേഴ്സിങ് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ തന്നെ വിത്തൗട്ട് എനി എക്സ്പീരിയൻസ് ഐ എൽ ടി എസോ ഒ ഇ ടി ഒ അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ക്വാളിഫൈഡ് ആണെങ്കിൽ അവർക്ക് പ്രോസസ്സിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അതായത് ആ വൺ ഇയർ എന്ന് പറയുന്ന എക്സ്പീരിയൻസും ഇനിയും വേണ്ട നിലവിൽ ഉള്ള അപ്ഡേറ്റ്സിൽ വന്നിരിക്കുന്നതാണ് ഇത് എൻ എം സി ഡോട്ട് ഒ ആർ ജി ഡോട്ട് യു കെ എന്ന് പറയുന്ന എൻ എം സിയുടെ സൈറ്റിൽ ഈ ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം അവൈലബിൾ ആണ് ഞാൻ ഈ ഡീറ്റെയിലിൻ്റെ സൈറ്റിൻ്റെ ലിങ്ക് നമ്മുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഇടുന്നതാണ് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക പിന്നെ ഞാനൊരു വേറെ യു കെയിലുള്ള ഹെൽത്ത് കെയർ സെക്ടറുമായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നവരുമായിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഫേസ